Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tali Wa ma kunna linah tadi Alawla an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabi Wa man tabi'ah huda Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Wakad kaulah Allah Taala fil Quran al Karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musalli. Sodakallahul azim. Saudaraku, kaum Muslimin dan Muslimat serta pemirsa yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Puja puji dan syukurkan Allah senantiasa kita panjatkan dan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantiasa pula kita aturkan selawat dan salam Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berulang-ulang kali Menjelaskan kepada kita sebagai hambanya Tentang bahayanya Orang-orang yang meninggalkan solat lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menyampaikan kepada kita sebagai hambanya dan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahsyatnya siksaan atau neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan solat lima waktu. Nabi kita pun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan untuk kita berapa cerita. Yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya tentang bahayanya orang yang meninggalkan solat lima waktu. Saudaraku kaum Muslimin dan pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Durrotun Nasihin karya Imam Usman As Sakir beliau menuliskan tentang cerita di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika berduduk bersama para sahabat suatu hari, datang seorang pemuda dari suku Arab yang pada saat itu Nabi bersama para sahabat di masjid. Si pemuda itu menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Sedangkan si anak si pemuda ini dalam keadaan nangis, terisak-isak dan menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat seorang pemuda yang menghampirinya sambil menangis terisak-isak. Rasulullah bertanya, Ma yubki kaya syab? Bahasa yang serda, bahasa yang sederhana. Mengapa kamu nangis, wahai pemuda? Mengapa kamu menangis? Si pemuda menjawab, Ya Rasulullah, mata abi walai sali, walai salahu kapan? Walai salahu kapan walau ghasirun Ya Rasulullah ayahku meninggal dunia Dan tidak mempunyai kain kapan dan tidak pula ada yang memandikannya Mendengar penjelasan tersebut Rasulullah SAW Memberitakan dua sahabat tercintanya Abu Bakar dan Umar Untuk ke rumahnya Mempersiapkan kain kapan dan memandikannya Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesampainya di rumah si pemuda Dua sahabat tercinta Rasulullah SAW Melihat Janazah Dari orang tua si pemuda itu Apa yang didapatkan oleh Dua sahabat tercintanya Rasulullah SAW ia dapatkan bahwa wajah dan bentuk janazah itu bukan bentuk manusia, bukan wajah manusia, tapi berbentuk anjing hitam. Kaget kedua sahabat tercinta Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mah. Kemudian ia kembali menghampi Rasulullah dan menceritakan bahwa si janazah itu berubah wujud. Menjadi 
babi hitam. Dua sahabat menjelaskan kepada Rasulullah kepada Rasulullah SAW, "Maru ainau ilamis larkin zirul aswadi ya Rasulullah. Aku tidak dapat, aku tidak pernah melihatnya kecuali jenazah itu berubah wujud menjadi babi hitam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW pun pergi bersama para sahabat-sahabat untuk berja bertakziah." Melihat dan mensolati jenazah yang berubah wujud menjadi babi hitam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah si pemuda itu. Benar adanya apa yang diceritakan dua sahabat tercintanya Abu Bakar dan Umar, bahwa wujud mayit itu, wujud jenazah itu berubah menjadi babi hitam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Rasulullah SAW dijawab Allah Kemudian wujud itu kembali Kepada bentuk atau wujud manusia Setelah selesai dimandikan Dikapankan dan disulatkan Kemudian dihantarkan ke pemakaman Atau istilah kita ke kubur Sampai dikubur Kala mau diturunkan ke liang lahat Wujudnya berubah kembali Kain kapan dibuka dan hendak diarahkan ke kiblat Wujud Janajah tersebut berubah kembali menjadi babi hitam. Rasulullah SAW bertanya kepada si pemuda itu, Ya sab ayu amalin karena ya amul abu kapit dunia. Hei pemuda, pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang tuamu waktu masih hidup dunia sehingga wujudnya berubah menjadi babi hitam kembali? Si pemuda itu menjelaskan. Karena tadi kesolati, ya Rasulullah, dulu ayahku waktu masih hidup dunia ada orang-orang yang meninggalkan solat lima waktu. Di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat yang hadir dalam pemakaman, ya ashabi unzuru, unzuru halaman tarfas solata, ya bahasuhumullah yau mal kiama mislal khinziril aswadi naudzubillah. Wahai sahabatku, lihatlah saksikan oleh kamu keadaan orang yang meninggalkan solat lima waktu, Allah akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat seperti babi hitam. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah lindungi kita dari orang-orang yang meninggalkan solat dan Allah selamatkan kita dan rakanya Allah dan siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fakir mohon maaf. Wallahamwaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.